என்னுடைய பேர் பேட்ரிக் பால்ராஜ் ஜோகராஜன் நாடகத்துறையில் ஸோ நடிப்பில் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இதன் சூரிக்கில் சூரிக் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடித்தேன் ஸோ இப்போ நான் நடிகனாக இருக்கேன் ஸோ கூடுதலாக வந்து ஜெர்மனில் தான் நடிக்கிறது அரங்கத்தில் நடிக்கிறது இப்போ நான் தியேட்டர் பிரேமனுக்கு இப்போ இப்போ சூரிக்கில் இருக்கேன் இப்போ வார மாதத்தில் இருந்து தியேட்டர் பிரேமனுக்கு ஜெர்மனுக்கு மூவ் பண்ணி போய் அங்கே அந்த தியேட்டரில் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அடையாளத்தை பற்றியும் இடம்பெயர்வை பற்றியும் மணிகோணம் என்ற தமிழ் சரியாக தடாக்கும் திருப்ப திருப்ப என்னென்னா தமிழ் என்ற தாய்மொழியான்றதே ஒரு கேள்வி என்னென்னா எங்களுடைய அம்மா வந்து பிறந்தது இலங்கையில் கருத்துற இறந்தது வந்து ஜெர்மனில் அம்மாவை ஜெர்மனில் தான் புதைச்சிருக்கு மின்சரில் ஸோ அது மற்றது வந்து நான் நோமலாக கதைக்கிறது தமிழ் கதைக்கிறது கொஞ்சம் குறைவு ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் கொஞ்சம் தமிழில் கதைச்சி கொண்டு வர ஸோ அது தாய்மொழியான்றது ஒரு கேள்வி அது இந்த இந்த அடையாளம் இடம்பெயர்வு அது உடையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு மற்றது இந்த ரெண்டு சொற்களும் வந்து இந்த அடையாளம் இடம்பெயர்வு அந்த சொற்கள் வந்து எனக்கு பல வேதனை பல வேதனைகளை தந்து பல தழும்புகளை உருவாக்கிய அந்த சொற்கள் ஸோ யா அப்ப நான் முதல்ல இருந்து சொல்லுவோம் என்று வெளி நான் என்னை பற்றி முதல்ல எங்களுடைய அம்மா அப்பாவை வந்து அடையாளம் பார்த்து தான் கல்யாணம் கட்டி வச்சது அப்படின்னு சொல்லி சமயம் சாதி நம் அது எல்லாம் பார்த்து கல்யாணம் கட்டி வச்சது தமிழ் தமிழ் வேற மற்றதுகள் எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு தெரியாது இல்லை இப்போ அதுக்கு எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லை ஸோ அதை பார்த்து பற்றி தான் க மனத்தை பார்த்து கல்யாணம் கட்டி வைக்கல ஸோ அது வந்து கெரியா அவங்களுக்குள்ள பிளகு ஏற்பட்டு அப்பாவையும் அவங்களோட குடும்பம் விரும்பாமல் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க வெளிநாட்டுக்கு அம் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் காலம் தொடர்பே இருக்கல ஸோ நாம் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து வள வளர்ந்து வரும்போது ஒரு நாலஞ்சு வயது ஆகும்போது மற்றாக்கள் சொல்லி அப்பா யார் அப்படி என்று கேட்டு அப்பா யார் என்றது வந்து எனக்கு சரியான ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருந்துச்சு மற்றது வந்து முதல்ல வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்களை சுத்தி கனவு பேர் ஹிந்து ஹிந்து மதம் எங்களோட அம்மா அம்மா எல்லாரும் வந்து கிறிஸ்தவ மதம் அப்ப அப்ப அத அத நானும் அடையாளப்படுத்தி கொண்டேன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று அப்பக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 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 பாதிரியார் ஆகணும் என்ற ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பிறகு பிறகு போர் போர் சூழல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பம்ஸ்கள் விழுந்துச்சு நேபர்ஹுட்ல இது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கனவை இறந்தது காணக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு சில பேர் சுடுபட்டாங்க இதே என்று கேட்டால் நாங்கள் தமிழர் அதனால அவங்க இதன்றாங்க நாங்கள் தமிழராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் வந்து கதைச்சாங்க புலியாக்கள் அப்ப அப்ப எனக்கு அது யா இன்னொரு இன்சிடென்டும் நடந்துச்சுது அப்பக்கு எனக்கு புலியாகணும் என்ற ஒரு 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 வளர்ந்தா புலியாகணும் என்ற ஒரு விருப்பம் வந்துச்சு அப்புறம் ஒரு இன்னொரு இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஒரு கா கொழும்புக்கு போயிருக்க அம்மாவும் மாமாவும் இருந்தாங்க அப்பக்கு நாங்கள் கியூவில் நின்றோம் அப்ப ஒரு அப்பக்க ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஆமி வந்து ஒரு தமிழ் ஆள வந்து தமிழ் பயோதிபரை வந்து சைக்கிள் ஆள உதச்சு தள்ளி அடிக்க அடி அடிக்க வலிக்கிட்டார் மற்றது அதே நேரம் சிங்களங்க வச்சார் அந்த அந்த ஒரு மொழி எனக்கு விளங்காதன் அனுபவம் அப்ப அப்பக்கு தான் வந்துச்சு அதே நேரம் வந்து 
அவர் சிங்கிளவர் ஒரு தமிழர் அடிக்குவார் ஒரு பயோதி பேர் அடிக்குவார் அப்ப நான் அம்மாவை அம்மா அம்மாவுக்கு சொன்னு இல்ல அம்மா அம்மாவுக்கு மாமாவுக்கு சொன்னு இல்ல போய் கேளுங்க அவர் அடிக்க வேணாம் சொல்லுங்க என்னன்னா எனக்கு தெரியும் மாமாவுக்கு எனக்கு சிங்களம் தெரியும் என்று மாமா சொன்னார் வந்து அம்மாவை இல்ல சத்தம் போடாம இருக்க பண்ணு அவனை சத்தம் போடாம இருக்க பண்ணு அப்ப அம்மா வந்து கைய எந்த வாயில வச்சு இல்ல இல்ல சத்தம் போடாது சத்தம் போடாது என்பதுண்டா அப்பைக்கு வந்து ஓகே நாங்க தமிழனா இருக்கபடியா இது நடக்குது என்று சொல்லிட்டு திருப்ப யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்த பிறகு நாங்க அம்மா அப்பாவோட கதைக்கு வழிகிட்டு வந்து நான் வளர்ந்தா புலி ஆகணும் அப்படின்னு அப்ப வந்து அப்பாவும் தொடர்பு தேடி கொண்டு இருந்த வரங்களோட சோ திருப்ப இருக்க ஜெர்மனில இருந்து கடிதம் எழுதி கொண்டு இருந்தவர் அப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்க அம்மாக்கும் இவனை கூட்டிட்டு போ இல்லைன்னு சொன்னா ஆபத்தாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வந்து அம் அம்மாவும் அந்த தொடர்பு தேடி பிறகு குடும்ப சேர்ப்பு லோவுக்கு கீழே ஜெர்மனுக்கு வந்தது அப்பாட்ட சோ அப்பாட்ட வரணும் என்று ஆசை இருந்துச்சு சோ அப்பா யார் என்று பார்க்கணும் என்று மற்றது அவர் கடிதம் எழுதினதுகள்லையும் அவர் நல்லவர் மாதிரி தெரிஞ்சார் சோ மற்றது வந்து அந்த ஆனா ஒரு இது இருந்துச்சு ஆனா நான் தமிழன்ன்றது வந்து சரியா ஸ்ட்ராங் இருந்துச்சு அப்பைக்க பிறகு நான் வந்துட்டேன் ஜெர்மனுக்கு அம்மாவோட வந்த பிறகு உம் ஒரு பக்கத்துல வந்து அங்க இன்னும் போர் போய் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு பிரஞ்சை இருந்துச்சு அதே நேரம் வந்து ஜெர்மன்ல ஜெர்மன்ல பள்ளிக்கூடத்துல படிக்க போறது அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஜெர்மன் படிக்கிற கிளாஸ்ல வந்து வெவ்வேறு நாட்டுல இருந்து வந்திருந்தாங்க அகதிகள் வந்தவங்க வந்திருந்தாங்க அல்லது வெவ்வேறு காரணங்களால வந்தவங்களோட பிள்ளைகள் வந்து என்னோட படிச்சாங்க ஆனா அது எனக்கு வியப்பா இருந்துச்சு வெவ்வேறு நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க ஆனா ஒரு சமாதானமா ஒரு ஒரு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸா பழகக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குன்றது வந்து வியப்பா இருந்துச்சு ஆனா அதே நேரம் வந்து இப்ப ஒரு ஜெர்மனை கதைக்க முடியல இப்ப அல்லது தமிழை கதைக்க முடியல இப்ப நான் நினைக்கிறத சொல்ல முடியலன்றது வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு மற்றது வந்து எனக்கு அது ஜெர்மன் படிக்க வேணும் என்ற ஒரு விருப்பத்தையும் தெரியல இப்ப நான் வந்து தமிழ்ல யோசிக்கிறேன் நான் 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 யோசிக்கிறதுல சொல்ல முடியல சொல்ல முடியாததால ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன ஒரு மடையனா பாக்குறான் என்றது வந்து எனக்கு ஜெர்மன்ல விருப்பம் உருவாக்கியல தமிழாக்களை கண்டா தமிழ் கதைக்கு சரியான விருப்பம் பிறகு தமிழ் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது சரியான விருப்பம் பிறகு ஒரு கா ஜெர்மன் கிளாஸ்ல வந்து சொன்னாங்க இல்ல உனக்கு தமிழ் பாட்டு தெரியுமா தமிழ்ல ஏதாவது சொல்வியா சொல்லி அப்ப நான் வந்து பாரதியாச்ச அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பதில்லையே இச்சி மீது வான் இடிந்து வீழுகின்ற போதினும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்றது வந்து சரியான ஸ்ட்ராங்கா தான் பாடினான் சோ அது வந்து அவங்களுக்கு சரியா பிடிச்சு கொண்டுச்சு பிறகு வந்து எப்பவும் கேட்பாங்க வந்து பாடுறியா திருப்ப அதை பாடுறியான்னு பிறகு வெவ்வேறு தமிழ் பாட்டுகள் அவங்களுக்கு பாடுறது அப்ப அதுல வந்து நான் தமிழ் வாசிக்கிறதுலையும் தமிழ் கதைக்கிறதுலையும் சரியா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தேன் ஜெர்மனில் முதல்ல இருக்கும்போது பிறகு அப்பா வந்து என்னன்னா இப்ப அந்த வகுப்புல வந்து நான் கனகாலம் இருந்தேன் நோமலா வந்து கரியா முடிச்சுட்டு ஜெர்மன் கிளாஸஸுக்கு போயிடுவோம் நோமல் கிளாஸஸுக்கு அப்ப அப்பாவுக்கு வந்து சரியான கொஞ்சம் கோபம் வந்துடுச்சு ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு பாரதியாற்ற கவிதை புத்தகம் எழுதி கொண்டு வந்த நான் அது தமிழ் கடையில அப்ப அப்பாவுக்கு சரியான கோவம் அப்ப அவர் சொன்னார் வந்து அவர் கொஞ்சம் குடிக்கிறது தான் சோ வந்து அதை எரிக்க வலிக்கிட்டார் இனிமே நீ நீ தமிழ் படிச்சு கொண்டிருக்க நீ ஜெர்மன் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசி அவர் அதை எரிக்க வலிக்கிட்டார் ஒரு மூலையை கொளுத்திட்டார் அவர் அப்ப நான் சரி நான் இல்லை இல்லை எரிக்காதீங்கோ நான் இனிமே தமிழ் ஜெர்மன் படிக்கணும்னு சொல்லி நான் அந்த புத்தகத்தை வந்து வேறு யார்ட்டையும் கொடுக்கணும்னு நான் எரிக்காதேங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட நான் ஒரு தமிழ் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பிறகு கொடுத்துட்டேன் ஒரு மூளை மட்டும் எரிஞ்சிடுச்சு புத்தகத்தில் ஸோ அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ஜெர்மன் படிக்க தொடங்கினது பிறகு வந்து பிறகு வந்து ஜெர்மன் படிக்க தொடங்கினான் பிறகு எங்கட ஜெர்மன் டீச்சரும் சொன்னா உனக்கு இது நடிப்பு திறமை இருக்கு சில நேரம் நடி நீ நடிகன் ஆகலாம் ஆனா அப்பாக்கு அப்பா எனக்கு தெரியும் அப்பா வந்து நான் இன்ஜினியரா படிப்பிக்கிறதுக்கு தான் சரியா ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கேன் மேக்ஸ்லயும் பிசிக்ஸ்லயும் சரியா 
மோட்டிவேஷன் பண்ணி கொண்டிருக்கார் அப்படி என்பது தெரியும் ஸோ மெட்டல் வந்து இது நடிப்பு வந்து போன் செய்ய இல்லாத அப்பாவுக்கு சொல்லி இல்லாதன்னு தெரியும் ஸோ அப்ப அது வந்து ஒரு 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 பக்கத்துல வளர்ந்து வந்துச்சு ஆனா ஒரு அத அத சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கல அது வந்து அதே நேரம் வந்து ஒரு ஒரு அடையாள பிரச்சனையும் இருந்துச்சு இப்ப வீட்டுல வந்து எப்பவுமே தமிழ் கதை போகணும் அஹ் அப்பாக்கு பிள்ளையா இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் அப்படி என்று சொல்லி சரியான ஒரு ஒரு தமிழ் கலாச்சார சட்டங்கள் சொல்லலாம் நிற்கும் அதே மாதிரி ஜெர்மன்ல வெளியில போனா ஜெர்மன் ஆக்களோட ஜெர்மன் நீ இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் இது நீ வெளிநாட்டுக்காரன் என்றாலும் இங்க இருந்தா நீ இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு சோ அப்ப அந்த 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 அது ஒரு ரெண்டு பக அடையாளம் மாதிரி அந்த ரெண்டு பக அடையாளத்தையும் நீங்க வந்து அதோட பிளே பண்ணணும் சோ அது வந்து ஒரு ஒரு எனக்குள்ள ஒரு அடையாள போராட்டத்தை உருவாக்குச்சு ஏன் அந்த கேள்வியும் உருவாக்குச்சு ஏன் இந்த அடையாள போராட்டத்தை நான் என்னக்குள்ள போராடி கொண்டிருக்கணும் அதுல எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இல்ல சோ பிறகு வந்து அப்பாட பக்கத்துல இருந்து வெள்ளக்காரியில காதலிக்க கூடாது அப்படி வெளியில போக கூடாது அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு சோ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கேர்ள் அப்படி ஈர்ப்பட்டு ஈர்ப்பு ஏற்படு ஏற்பட்டுது ஒரு ஒரு ஜெர்மன் கேர்ள்ல எங்கட பாபு கேர்ள்ல ஆனா அதை பற்றி கதைக்க கூட இது இருக்கு இல்லை அதே பக்கத்துல வந்து நடிப்புலையும் ஈர்ப்பு இருந்துச்சு அதை பற்றியும் கதைக்கக்கூடிய ஒரு 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 சூழ்நிலை இருக்கு இல்ல சோ அது வந்து என்ன என்ன வந்து பயங்கரமா குடைய வச்சுது அப்ப நம்ம வந்து அந்த 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 காதல கூட சொல்ல முடியாது என்னன்னா சொன்னாலும் வந்து இல்லைனா உன்ன காதலிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது நாங்க காதலிச்சாலும் ஒழிச்சுதான் காதலிக்கணும் ஆனா அதுக்கு முதல் நீ காதலிக்கிறிய என்ன என்று கூட கேட்கணும் அதாவது அதுக்குள்ள வந்து எவ்வளவு இதுகள் தண்ணணும் அதே நேரம் வந்து நான் நடிக்க போகணும் ஆனா அதே நேரம் வந்து அப்பா இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கார் அது அது இந்த இந்த சூழ்நிலையில வந்து எல்லாரும் சரியா பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி என்று சொல்லி ஒரு பிரச்சனை எனக்குள்ள ஓடிக்கொண்டிருந்துச்சு இதே என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்றது என்று அதே நேரம் எங்களுடைய அப்பா எங்களுடைய அப்பாக்களையும் கணக்கு விரக்திகள் இருந்துச்சு அவர் ஒரு கொஞ்சம் அல்கோலுக்கு கொஞ்சம் அடிமைப்பட்டிருந்தார் சோ அப்ப அது அது எல்லாம் சேர்ந்து வந்து எனக்குள்ள சரியா அந்த அடையாள பிரச்சனை இதுகள் எல்லாம் வந்து குடைஞ்சு கொண்டிருக்கும் போது நான் ஒரு பத்தொன்பது வயதுல ஒரு அமைதி ஒரு வாசிக்கிறது கணக்க வாசிக்கிறது ஆனா யாரோடையும் கதைக்கிறது இல்லை யாரோடையும் யாரோடையும் சிரிச்சு பழகிறது இல்லை அப்பாவை பார்த்தா கூட சிரிக்கிறது இல்லை அம்மாவை பார்த்தா கூட சிரிக்கிறது இல்லை சோ தம்பியோட கொஞ்சம் தம்பி வந்து ஜெர்மன்ல பிறந்தவர் அவரோட கொஞ்சம் கதைக்கிறது உண்டு பழகிறது உண்டு மற்றபடி வெளியில போனாலும் அமைதி வீட்டுல இருந்தாலும் அமைதி சோ ஒரு 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 மூன்று மாதத்துக்கு கிட்ட நான் ஒரு சரியான ஒரு சரியா அமைதியா இருந்தேன் யாரோடையும் கதைக்காம அப்ப வந்து ஒருக்கா பள்ளிக்கூடத்தால வரும்போது அப்பா கிட்டார் வந்து என்ன நடக்குது என்ன நீ ஒருத்தரையும் பார்த்து சிரிக்கிற இல்ல இப்படி இதன்றது இப்படி ஒரு ஒரு வித்தியாசமா விசித்திரமா நடந்து கொண்டிருக்க என்ன என்ன நடக்குது அப்படி இப்படி நான் ஒன்னும் சொல்ல பிறகு அவர் வந்து என்ன இன்னும் இன்னும் போசா திட்டி அடிச்சு கேட்டார் வந்து சொன்னார் வந்து நீ நீ வந்து வேணுமெண்டா யாரையாவது கொண்டுட்டு போ ஜெயில போய் ஏதாவது புத்தகம் எழுது ஒரு வீப்பிங் பிலோசபர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் அப்பைக்கு நான் வந்து முதல் முதலா அப்பாவோட காய்ச்சன் அதுக்கு முதல் அப்பாவோட எடுத்து காய்ச்சது இல்லை அப்பைக்கு வந்து நான் சொன்ன வந்து இப்படி இப்படி எல்லாம் பிரச்சனைகள் எனக்கு இருக்கு நீங்க வந்து இது இதுகள் எல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்காக நான் வந்து இப்படி இப்படி நடந்து கொள்றேன் இப்படி இப்படி பதில் அளிக்கிறேன் ஆனா நீங்க எதிர்பார்ப்பது இல்லை நான் திரும்புறது நான் வந்து இங்க வாழ்றேன் இங்க வாழும் போது எனக்கு இந்தெந்த சுதந்திரங்கள் தேவைப்படுது நாம் வந்து உங்களுக்காக உங்களுக்காகவே சிலதுகளை நடிச்சு சொல்ல வேண்டியிருக்கு தவிர அது உண்மையான என்னுடைய இதுகள் இல்லை அப்ப அந்த இதுல வந்து நான் இதன் நீங்க இப்படி இப்படி நடக்குறீங்க அப்பா அம்மாவோட இப்படி இப்படி நடக்குறீங்க தம்பியோட இப்படி இப்படி நடக்குறீங்க என்னோட இப்படி இப்படி நடக்குறீங்க இதை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் நான் காய்ச்சல் பண்ணிக்கும் நடுங்கி நடுங்கி காய்ச்சன் சோ 
அப்ப அதுக்கு பிறகு அப்பா வந்து கொஞ்சம் சொக்க ஆயிட்டார் அப்ப அவர் சொன்னார் வந்து நீ என்னென்னாலும் செய் நான் உன்ன ஒன்றும் தடுக்கையில அப்படி என்று சொல்லி அப்ப சரி என்று ஓகே ஃப்ரீடம் என்று ஒரு வெளியில போறது கொஞ்சம் லோங்கா வெளியில நிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்திக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூன்று கிழமை போச்சுது அதுக்கு பிறகு அப்பா ஒரு நாள் இரவு வந்து நாம் படுத்து கொண்டதுன்னா சடீர சடாரண்டு முழங்கை வந்து நிலத்துல இருக்கிறது தெரிஞ்சது பார்த்தா வந்து அப்பா என்ன அடிச்சு கொண்டிருந்தார் அப்பைக்க வந்து அவர் பேசி பேசி பயங்கரமா அடிச்சார் ஆஹ் அப்பைக்கு அவர் வந்து சொன்னதோண்டு என்னன்னா நீ நெக்ரா போல இருக்கு நீ நெக்ரா வந்து நீ இப்ப ஜெர்மன் அண்டு நான் உன்ன டிஷ் வாஷிங் இது கோப்பாளவ விடா கோப்பாளவ அனுப்பாததால நீ நெக்ரா வந்து நீ ஜெர்மன் அண்டு நான் அதை அதை செய்திருக்கோம் உன்னை படிக்க வைக்காம இது இப்படி என்று சொன்னா நீ வீட்டுல இருக்க தேவையில்லை அப்படி என்னெல்லாம் சொல்லி கணக்க அடி விழுந்து எனக்கு நடக்க முடியாது அடுத்த நாள் எல்லாம் சோ அப்ப வந்து நான் வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு அடுத்த கிழமை வெளிக்கிட்டேன் மின்சரண்ட நகரத்தை விட்டு மின்சர்ல தான் இருந்து நாங்க மின்சரண்ட நகரத்தை விட்டு ஆகநண்ட நகரத்துக்கு நான் வெளிக்கிட்டேன் அங்க போய் பள்ளிக்கூடத்தையும் தூக்கி அறிஞ்சிட்டு ஏ லெவல் செய்து கொண்டதுனால் சோ தனியை வலிக்கிட்டேன் வலிக்கிட்டு பிறகு அங்க போய் மெக்டானல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன் அது டிஷ் வாஷிங் தான் டிஷ் வாஷிங் மாதிரியான ஒரு இடம் தான் முதல் நாள் ஒரு தமிழால் வந்து எண்ணெய் தொட்டியை கழுவ விட்டார் எனக்கு அதை அப்படி கழுவுன்றே தெரியாது ஆனா கழுவினன் சோ என்ன இன்னொரு வகையில அது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிருந்துச்சு என்னன்னா அப்பா சொன்னவர் தானே கோப்பாலு மாத்தி கோப்பாலு பார்த்தாத்தான் தெரியும் வந்து அதனால எண்ணெய் தொட்டி கோப்பை எல்லாம் கழுவினது மூன்று வருஷம் கழுவிட்டு அதே நேரம் வந்து ஆக்டிங் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு போனான் அப்பே க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது உம் அப்பைக்க வந்து நான் ஹேம்லெட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டினான் ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூல்ல ஃப்ராங்க்ஃபுட்ல அப்ப அவங்க சொன்னாங்க வந்து அதுல ஒரு மாஸ்க் வந்து பிறகு சொன்னார் வந்து இது டேலண்ட் இருக்குது ஆனா வந்து நீ லேட்டரா ஜெர்மன் ஸ்பீக்கிங் தியேட்டர் ஸ்பேஸ்ல வந்து ஹேம்லெட் எல்லாம் நடிக்கலாது அதனால உன்னை எடுக்க எங்களுக்கு எடுத்து ஒரு பிரியோசனமும் இல்லை உனக்கும் பிரியோசனமும் இல்லை வேணுமென்றா நீ இங்கிலாந்துல போய் ட்ரை பண்ணு அங்க சில நேரம் கூட சான்சஸ் இருக்கலாம் என்று ஆனா எனக்கு எந்த எந்த என்ன கோப்பகழுவி உழைச்ச காசுல தானே போறது அது காணாது இங்கிலாந்துல போய் என்றதுக்கு சோ சோ நான் வந்து ஓகே வேற ஒர்க் பண்ணுவோம் வந்துட்டு பேக்கரியில ஒர்க் பண்ணி கொண்டு ஏ லெவல் செய்தேன் பிறகு ஏ லெவல் செய்துட்டு தியேட்டர் ஃபில்ம் அண்ட் மீடியா ஸ்டடீஸ் படிக்க போனேன் அது வந்து கிரிட்டிக்ஸ் ஆகலாம் அல்லது ரைட்டர் ஆகலாம் அப்படி என்று சொல்லி ஆனா அந்த வய அந்த வெயில இருக்கும்போதும் நடிப்பு என்ன விடையில பிறகு வேற குரூப்ஸ் இருந்துச்சு அப்ப அந்த அந்த குரூப்ஸ்களோட ஒர்க் பண்ணதுல வந்து ஓகே திருப்ப ட்ரை பண்ணோம் என்று சொல்லி மருது ஜெர்மன்லையும் வந்து நிலைமைகள் மாறிக்கொண்டு வந்துச்சு இந்த தியேட்டர்ல இருக்கிற ரேசிசம் குறைஞ்ச ஒரு நிலைமைகள் மாறிக்கொண்டு வந்துச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து வியனாவில் தியேட்டர் ஃபில்ம் அண்ட் ஸ்ட மே மீடியா ஸ்டடீஸ் படிச்சு கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பிளே எழுதி கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷனும் வந்துச்சுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த இந்த போரும் முடிஞ்சுது ஸ்ரீலங்காவில் ஸோ அப்போ நான் வந்து எழுதி கொண்டிருந்த பிளேயும் வந்து கொஞ்சம் போற சம்மந்தப்பட்டு தான் எழுதி கொண்டது அப்ப அந்த போர் முடிஞ்ச உடனே நானே ஷொக் ஆயிட்டேன் கொஞ்சம் அப்ப எனக்கு அது தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல சோ மேட்டது வந்து ஆக்டிங் ஸ்கூலும் கிடைச்சது சோ ஆக்டிங் படிப்பை மண்டிட்டு நான் சூரிக்கு வந்துட்டேன் சூரிக்கு வந்து பிறகு முடிச்சது இப்ப ஏன் நான் நடிப்பு இந்த நடிப்புத்துறைக்கு வந்தேன்னு சொன்னா 
பல காரணங்கள் இருக்கு ஆனா ரெண்டு காரணங்கள் வந்து சொல்லலாம் வந்து எனக்கு வந்து என்னவோ ஒரு காரணம் வந்து எனக்கு என்னவோ வாழ்க்கையில மனுஷர்கள் கொஞ்சம் நடிச்சு கொண்டு வந்து பிடிக்கல இப்ப நடிப்புல வந்து நாங்க நடிக்கிறோம் வந்து சொல்லிட்டு நடிக்கிறோம் அப்பக்க வந்து ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் சில வெவ்வேறு அடையாளங்களுக்குள்ள போறோம் சோ அப்பக்க வந்து உண்மைக்கு இன்னும் பக்கத்துல இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் அது அத எனக்கு பிடிச்சது மெத்தட் வந்து அந்த அந்த அடையாளங்களால வந்த அந்த அடையாளங்கள் வந்து குடஞ்சு அடையாளங்கள வந்த போராட்டங்கள் வந்து பல அடையாளங்களை எடுத்து அந்த அடையாளங்களை ஒரு ஆராய்ஞ்சு அதை நடிக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல உந்துதலாயும் மற்றது வந்து மன பல மனுஷர்களை மனுஷர்கள் எப்படி அடையாளங்களோட போராடுறாங்கன்றதையும் வந்து காற்ற மாதிரியும் அதே நேரம் அந்த விஷயங்கள் வந்து மனுஷர்கிட்ட போய் அவை அடையாளங்களை வந்து கேள்விக்குட்படுத்தி பார்க்கும் என்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் வந்து எனக்கு நடிப்பில் சரியா பிடிச்சது சோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த அடையாளத்தால உருவான உள்ளுக்குள்ள மனது போராட்டம் தான் சில நேரம் என்ன நடிகனாக்கினதா இருக்கலாம் மற்றது வந்து இப்ப இப்ப நான் வந்து ஜெர்மன் தியேட்டர்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன் ஒரு அஞ்சு வருஷமா ஒரு ஜெர்மன் தியேட்டர்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டு ஒவ்வொரு ஜெர்மன் தியேட்டர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்டிங் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது கூட எப்படி மற்றவர்களை அடையாளப்படுத்துதல் அல்லது என்றதுல வந்து கணக்கு கேள்விகள் உருவாக்கி இருக்கு அதுக்குள்ள வந்து ரேஷியல் ப்ராக்டிசஸ் கணக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கரப்பண்டபடியா என்ன வந்து மற்றவனா காட்டுறது அந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்கு மற்றவரை காட்டும் போது எப்படி மற்றவர்களை காட்டும் போது எப்படி அவர்கள் அப்படித்தான் என்ற இதுக்குள்ள போட்டு பார்க்க தன்மை அதை ஒரு ஒரு தெளிவா போடாத ஒரு பிரஞ்சை இல்லாத பழக்க வழக்கம் கணக்க டைரக்ட் இது ஆர்டிஸ்ட் என்று சொல்றாக்களுக்குள்ளே இருக்கு அப்ப அதை வந்து ஃபேஸ் பண்றது அதை வந்து எதிர்க்கிறது என்றது வந்து அதை பற்றி கதைக்க முடியாட்டிலும் அதை போய் போய் ஏன் இப்படி இருக்கு என்று கேட்கறது வந்து நான் கணக்க தான் செய்திருக்கேன் கண்ண டைரக்டர்ஸோட ஆனா அது வந்து இப்ப எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு நாங்க மற்றவர்களை மற்றவர்கள் ரெண்டும் எங்களை நாங்கள் இப்படித்தான் நாங்கள் தமிழர் நாங்கள் கிறிஸ்தவர் நாங்கள் இந்த சமயத்தாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி வெவ்வேறு கூட்டுக்களை போட்டு மற்றவங்களை கூட்டுக்களை இல்லாதவங்களாயும் பார்க்கறதுன்றது வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கு ஸ்ரீலங்காவில வேற வெவ்வேறு வேற மாதிரி இருக்குது இப்படி பா இப்படி இப்படி பார்க்காட்டி எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு போரே இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை போர்களே இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அப்ப அதை கேள்விப்படுத்துறது கேள்விக்குட்படுத்துறது வந்து கேள்விக்குட்படுத்த வேண்டும் என்ற உந்துதல் வந்து நான் எங்க எந்த வேர்க்ல வேர்க் பண்ணாலும் அந்த உந்துதல் என்னட்ட இருக்கும் அப்ப நாம் வந்து வெவ்வேறு ஆக்களை வந்து டைரக்டர்ஸை வந்து கேள்வி கேள்விக்குட்படுத்தி இருக்கேன் ஏன் இப்படி இருக்குது ஏன் இப்படி காட்டுறீங்க அண்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் எப்படி யாரை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றது என்பது வந்து அதுல பிரங்கியா இருக்கணும் அதுக்குள்ள ரேசிசம் இருக்கக்கூடாது ரேசிசம் நாங்க ஓவர் கம் பண்ண வேணும் என்றதுல வந்து எனக்கு சரியான அது அதுக்கு சரியான இம்பார்ட்டன்ஸை நான் கொடுப்பேன் சோ பொதுவா சொல்ல போனா நான் அடையாளத்தை பற்றி சொல்றேன்டா நாங்க எங்களை அடையாளப்படுத்தும் போதும் எங்களை அடையாளப்படுத்த விடும் போதும் நாங்கள் எங்களை ஒரு வகை சிறையில போடலாம் பல மனிதர்களை மற்றவர்கள் என்று சொல்லி ஒதுக்குறோம் 
மனிதனாக வாழ மனிதராக வாழக்கூடிய சுதந்திரத்தையே சுதந்திரத்தையே நாங்கள் வரையறுத்து இழக்கிறோம் ஏன் இந்த கேள்வி நான் ஏன் அது ஏன் நாங்கள் செய்கிறோம் என்றது வந்து எனக்கு ஏன் நாங்கள் செய்கிறோம் ஏன் செய்து கொண்டிருக்கோம் என்றது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு ஒரு திருப்ப திருப்ப வந்து சுப்பி பெறுற கேள்வி ஒன்று அது மற்றது வந்து மைக்ரேஷன் பேட்ரோல் பிரைட் ஒரு ஒரு நான் ஒரு பீஸ் எழுதியிருந்தவர் அதில் பேர் வந்து ஃபிளிஷ்லிங்ஸ் கெஷ்பிரேக் அண்டு அகதிகளின் சம்பாஷனை அண்டு அதில் வந்து முதல்ல முதல்ல வந்து அவர் எழுதியிருப்பார் வந்து போர் ராட்சசி அரவாசி ஐரோப்பாவை ஐரோப்பாவை அழிச்சு நிர்மூலமாக்கிட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கண்டீன்ல இருந்து யோசிச்சு கொண்டிருந்தாவாம் அடுத்ததாக போகலாம் அண்டு அதே ரெஸ்டோன்ல வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேர் வந்து காட்சி கொண்டாங்களாம் அதுல ஒருத்தர் சொன்னாராம் வந்து முதல்ல ஜெர்மன்ல சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஐம்பது பாஸ்போர்ட் <laughs> சரியான கஷ்டம் அதனால மனுஷன் எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கிறான்றது தேவையே இல்லை பாஸ்போர்ட் நல்லவதா இருக்கிறான்றது தான் தேவை சோ கிட்டத்தட்ட இது என்ன மொழி பெயர் என்னுடைய கேள்வி என்ன என் மைக்ரேஷன் என்ற வேட்டு இருக்கிறது சரியா நான் வந்து ஸ்ரீலங்கால பிறந்தன் பிறகு ஜெர்மனுக்கு வந்தன் பிறகு ஜெர்மனில இருந்து ஆஸ்திரியாவுக்கு போனேன் பிறகு ஆஸ்திரியால இருந்து சுவிஸுக்கு போனேன் சுவிஸ்ல இருந்து இப்ப ஜெர்மனுக்கு போக போறோம் இப்ப நாங்க எங்க எங்கள்ட்ட வந்து ரெண்டு பேர்ட்ஸ் இருக்குது பயணிக்கிறது இடம்பெயர் இடம்பெயர்றது என்றா என்ன இது இடம்பெயர் இடம்பெயர்வுன்றது வந்து என்ன பொறுத்தவரை வந்து அது வந்து துபசோத்தோட ரேசிசத்தோட லிங்க் பண்ணி இருக்குது என்ன பொறுத்தவரை காலகட்டத்துல அது வந்து நாங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல வந்து இடம்பெயர்வதுக்கு இப்ப தமிழ் இதுல என்னன்னு தெரியாது ஆனா மைக்ரேஷனுக்கு இன்னொரு பேர்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனாலும் என்ன பொறுத்தவரை வந்து நாங்க பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் மொழி எல்ல என்றதுகள் வந்து இப்பத்தைய காலத்துல வந்து துவசத்தோட பின்னிப்பினஞ்சு இருக்குது துவசம் என்றது வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் காலனித்துவத்துக்கு காலனித்துவத்தை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்காக வந்த நான் துவசத்தை விடுறேன் என்ன துவசம் என்ன என்னென்ன எனக்கு வடிவா தெரியாது ரேசிசம் தான் நான் கூட பாவிச்சது நான் நச்சன் துவசம் இது ரேசிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் துவசம் என்று ஸோ நான் துவசத்தை வர்றேன் சில நேரம் அது பிளேயா இருக்கலாம் ரேசிசம் என்றது வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் காலனித்துவத்துக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் அந்த அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் உச்ச அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் உச்ச பாயிண்ட் வந்து ஹிட்லர் சொன்ன பல கருத்துக்கள் ஹிட்லர் வந்து இந்த இந்த வேர்ட்ஸை வந்து பயங்கரமா பாவிச்சிருக்க எப்படி அது எந்த வேர்ட்ஸ் என்ற சொன்னா கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் என்ற வேர்ட்ஸ்களை வந்து பயங்கரமா பாவிச்சிருக்க 
இன்றைக்கும் வந்து அதோட தாகங்கள் வந்து இந்த இந்த சொல்லுகளே இருக்கு அது அதே மாதிரி இடம்பெயர்வுலையும் என்ன பொறுத்தவரை வந்து சரியான தாக்கங்கள் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் இடம்பெயர்வு என்றது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இல்லை ஒரு இடத்தை விட்டு போறது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் வந்து அது ஒரு பல இழப்புகளோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் போது வாக்குரிமை மொழி உரிமை பல மற்றது வந்து ஒரு ஒரு அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க போகணும் என்று வரும்போது அதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வரும்போது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பேர் ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்களோ இடம்பெயர்றாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆக முக்கியமா வாக்குரிமம் வாக்குரிமம் மூலம் பல ஜனநாயக சமூகங்கள்ல ஜனநாயக தன்மை விட்டு விலகி போகும் அப்படி என்று போது இந்த இந்த இடம்பெயர்வு என்ற விஷயத்துல துவசம் இது ரேசிசத்தால வந்த விஷயங்கள் பாதிக்கும் போது நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து கணக்க இழக்க வேண்டி வரும் ஜனநாயகத்தை விட்டும் தூர போக வேண்டி வரும் சோ என்ன பொறுத்தவரை வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் பிரகிஷ்டம் வந்து எழுதின பீசஸ் வந்து அவர் அவர் சொல்றது வந்து சரி என்று சொல்லல அது எல்லாத்தையும் கேள்விக்குட்படுத்துறதுக்கு தான் அவர் வெவ்வேறு விஷயங்களை சொல்லிட்டு போறது சில பேர் வந்து பிரகிஷ்டம் வந்து நெகட்டிவாயும் பாவிச்சு அது அவர் இது சரி என்று சொல்றாரு என்று சொல்ற ஆக்களும் இருக்காங்க சோ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன பொறுத்தவரை வந்து இது இந்த இந்த சொல்லுகளை நாங்க தூய்மைப்படுத்த வேணும் ஒன்றில் தூய்மைப்படுத்த வேணும் என்று அல்லது நாங்க ஓபக்கம் தூய்மைப்படுத்த வேணும் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியாமலே கொஞ்சம் வீரியமா பாவிக்கணும்னு பயமா இருக்கு அசோ இப்ப இந்த 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 சொல்லுகள் இந்த சொல்லுகளின் மூலம் இந்த இந்த மைக்ரேஷன் ஐடென்டிட்டி என்ற சொல்லுகளின் மூலம் பல மனிதர்கள் வந்து இழக்கிறது வந்து கணக்க சோ அந்த இதுல வந்து என்ன பொறுத்தவரை வந்து நான் ஆக்டரா இருக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு தமிழனா இருக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு ஜெர்மனா இருக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு கிறிஸ்டியனா இருக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு நடிகனா இருக்கிறதுக்கோ அப்பால மனிதனா இருக்கிறதுன்றது மட்டும்தான் முக்கியம் அது என்ன வந்து இந்த இந்த அடையாளங்கள் வந்து மனிதனா இருக்க தடுக்குதுன்னு சொன்னா என்ன எனக்கு இந்த அடையாளங்கள் தேவை இல்லை 